Pa galvojau, kad gal pradėsiu nuo klausimo, kurį gavau per praeitą susitikimą. Yra gerai žinoma, kad populiacijos augimas yra liečiausias turtingiausiose ir labiausiai išsivyščiusiose šalyse. Kodėl šalyse, kur augimas yra didžiausias, nereikėtų siekti tokio paties turtingumų ir įsivystimo lygio? Aš negalvočiau apie tai taip abstrakčiai. Šis klausimas iškyla kiekvienoje grupėje, kalbėčiau aš apie populiaciją ar ne. Ir būna toks. Kas per problemą? Visi gėina mūsų keliu, mūsų gerovės link, kodėl mes negalėtume palaukti, kol tai įvyks? Ir aš žinau, kad daktaras Thornhillas turi mums atsakį vaitai. X ašis bus laikas, o Y bus mirtingumas ir gimstamumas, tik aš žymėsiu jos skirtingomis palvomis. Gimstamumą žymėsiu mėlyną, o mirtingumą jau dės palvo. Kai populiacija yra labai maža arba labai didelė, bet daugiau nebeauga, tai gimstamumas ir mirštamumas yra apilygiai. Taigi, jei mes pradėtume nuo labai aukšto gimstamumo ir labai aukšto mirštamumo, kas vyksta mūsų vadinamosiose neišsivyščiusiose šalyse, nėra jokio populiacijos pokyčio dėl labai aukšto gimstamumo ir mirštamumo. Ir taip viskas vyko jau milijonus metų su žmonėmis. Taip yra ir su daugumą gyvūnų ir augalų žemėje. Dalis gyvūnų ir augalų neišgyvena tam, kad pasidaugina. Tik tam tikra grupelė tos rušės pasidaugina. Kai tam tikrų laikų Iš savo nuo širdumo mes ateiname ir nusprendžiame, kad tam tikroje teritorijoje žmonėms reikia geresnės medicinės pagalbos. Tai visų pirma, ką mes ir padarome, mes išmokome jos kaip naudoti vaistus, kaip kovoti su infekcijomis. Mes duodame jiems penicilinę, tai lengva ir tai yra, ko mes juos išmokome pirmiausia. Mes mokome juos kaip gyventi higieniškiau, kaip išvengti dezinterijos, viduriajimas yra vienas iš pagrindinių žudikų besivystančios ir neįsivyšiusiose šalyse. Ir mes mokome žmonės kaip to išvengti. Ir tai yra kilnų. Taigi to darimo rezultatas. Raudonas taškas bus laikas, kada mes pristatyme sveikatos apsaugą ir mes tai pavadinsime sveikatos pagerėjimą. Kas reiškia įvairių dalykų darimo, ne vien sveikatos apsaugą. Ko pasakoje mirtingumas krenta labai stipriai ir nusistovi žemiau. Bet visi socialiniai faktoriai ir ekonominis vystimas įtakojantis gimstamumo sumažėjimą įvyksta praėjus daug laiko po sveikatos apsaugos pristatymo. Ir ką mes turime? Yra aukštas gimstamumas, dar labai ilgą laiką ir tik tada pradeda kristi ir stabilizuojasi. Kažkur daug maštame pačiame lygyje kaip ir mirtingumas. Ir vėl populiacija nustoja augusi. Taigi šioje spektro dalyje mes turime 
nulinį populacijos prieaugį. NPP. Taip pat ir kitame gale. Centras yra problema. Štai tarp šičia ir šičia. Šiame laiko tarpe štai čia ir vyksta visas populiacijos augimas. Ir jeigu tai yra esminis laiko tarpas, tai yra didelė tikimybė, kad populiacija užauks labai didelį, kol tos trečias lygis, apie kurį kalbėjome, įsibėgės ir pradės mažėti gimstamumas. Kol žmonės pradės užsiimti kuo nors kitu apart vaikų auginimu, žmonėms nebereikės tiek daug vaikų, kad išlaikytų ūkį, dauguma vaikų išgyvens. Žmonės galės automatizuoti savo ūkius, jie galės samdyti specialistus atlikti darbams, nebereikės turėti vaiko, kuris turės pasirūpinti techniką, tai galės atlikti samdyti specialistai. Pregalimybės, jog tais dalykais galės pasirūpinti kiti ir to nereikės daryti tavo šeimai. Štai čia šitame raudoname taške. Visi socialiniai mechanizmai jau veikia. Nuo čia iki čia jie vystosi. Ir dauguma jų neįsivysto ilgo, kai dar po to, kai mirtingumas pradeda mažėti. Taigi turime štai šį grįnai populiacijos augimą, kai gimstamumas stipriai viršyje mirtingumą. Ir tai yra problema. Taigi taip, jei visi turėtų štai šiuos kontroliuojančius socialinius faktorius, Mes sugrįžtume prie nulinio populiacijos augimo. O laiko tarpas kelyje į kito reiškia populiacijos augimą. Ir ko ilgesnis laiko tarpas, tuo didesnis populiacijos prieaugis. Ir tai yra tikroji problema. Ir, aišku, didesnį populiaciją reikia valgyti ir jį nebus didesnė be maisto. Kai mirtingumas skrenta, atsiranda didesnis poreikis maistui. Taigi tie žmonės arba užsiaugina patys, arba jiems reikės papildymo iš išorės. Ir jei mes remsime jūs veikatos apsaugą, bet matysime jos badaujančios, mes iš karto pradėsime siūsti maistą, nes tai jau kita akivaizdi sveikatos problema, su kuria susidurėme. Ir tuo pat metu remsime šį populiacijos augimą. Ir dar yra visos kitos problemos, apie kurias kalbėjome, kurios skatina tai ekonominės rinkos plėtimas ir visa kita. Tai yra vadinama demografiniais pastais ekologijos terminais. Būtent ši vidurinė dalis, kurios beveik neįmanoma išvengti, iš ten ir kirias terminas spastai. Ir vienintelis būdas to išvengti yra, kaip galima greičiau, įvesti tuos socialinius pokyčius. Su maža populiacija tai labai lengva padaryti, bet kai jį tampa didelė, tai labai sudėtinga. Ir Šiaurės Amerikoje, ir pavyzdžiui, 16 amžiaus pradžia Europos populiacija, žinoma, buvo maža. Bet kai nauja kurie atkeliavo, mirtingumas buvo be galo didelis. Ir jie turėjo didžiulės šeimas. Dažnai nedaugelis.